ఒక క్యాండిడేట్ గా ఇక్కడ అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది అంటే ఇక్కడ ఆనంద్ రామ్ నారాయణ గారు అక్కడ స్టేజ్ యువకులకు సపోర్ట్ ఇస్తూ మళ్ళీ ఆత్మకూరు గురించి ఏదో అలిగేషన్స్ కానీ విమర్శలు చేయడం జరిగింది ముందుగా ఆదం రామ్యాన్ రెడ్డి గారు మీ సూటిగా రెండు మూడు ప్రశ్నలు అడగాలి ప్రజలందరూ మీరు టూ థౌజండ్ నైన్ నుంచి టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ దాకా ఒక ఎమ్మెల్యే ఆత్మకూర్ ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికై ఒక మంత్రిగా ఉండి మన స్టేట్ డివైడ్ అయ్యేటప్పుడు మీరు ఎందుకు ఆపలేదు స్టేట్ డివిజన్ అయ్యేటప్పుడు మీరు ఎందుకు సపోర్ట్ ఇవ్వలేదు యునైటెడ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఐదు సంవత్సరాలు మీరు మినిస్టర్గా ఉండి ఒక మంచి పొజిషన్లో ఉంది ఐదు కోట్లు ప్రజ ప్రజలకి అన్యాయం జరుగుతూ ఉంటే ఆ రోజు మీరు ఎందుకు యాక్షన్ తీసుకోలేదు లాస్ట్ ఒక్క సెకండ్ ముందన్న రిజైన్ ఎందుకు చేశారు మనకి స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్ దానికోసం కూడా కోట్లాడలేదు ఆ రోజు ఇన్ని మంది ఐదు కోట్ల మంది అన్యాయం జరుగుతుంటే మీరు గమ్ము నుండి ఓన్లీ ఒక మంత్రి పదవి కోసం ఆ రోజు ఐదు కోట్ల మందిని మోసం చేసి మళ్ళీ ఈ రోజు ఆత్మకూరుకు వచ్చి ఆత్మకూరు అభివృద్ధంతా ఆయన చేసినట్టు ఆయనకి మంచి ఎథిక్స్ ఉన్నట్టు మిగతా వాళ్ళందరూ ఇక్కడ ఆయన మళ్ళీ నమ్మాలని చెప్పి స్పీచ్ ఇవ్వడం జరిగింది దాని తర్వాత ఇంకా రెండు మూడు ఐటమ్స్ చెప్పారనమాట మీరు అందరు కొంచెం గమనిస్తే ఫస్ట్ వచ్చి ఆయన రెండు రోడ్లు ఇక్కడ పూర్తి చేశాడు ఆ రెండు రోడ్లు చూస్తే నేషనల్ హైవేస్ అవి నార్మల్గా ఏంటంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కంప్లీట్ చేస్తుంది ఆయన చేశారని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది నంబర్ టూ హై లెవెల్ కెనాల్ గురించి కూడా మాట్లాడారు హై లెవెల్ కెనాల్ మీకు అందరికీ కొంచెం గుర్తు చేసుకుంటే టూ థౌజండ్ నైన్ మేనిఫెస్టోలో రాజమోహన్ రెడ్డి గారు అప్పుడు టైంలో నర్సరావు టిక్కుపేట్ ఎంపీగా ఉంటూ వెలుగుండ ప్రాజెక్ట్ దాంతో మన మరిపాడికి ఆ ఉదయగిరి ప్రాంతానికి నీళ్లు రావు వెలుగుండ వల్ల అందుకు సోమశల నుంచే తీసుకోవాలని చెప్పేసి అప్పుడు హై లెవెల్ కెనాల్ ఐడియా సృష్టించారు అప్పుడు వైఎస్ఆర్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉంటూ సోమ్యాజల్ గారు గారికి చెప్పి మేనిఫెస్టోలో పెట్టి హై లెవెల్ కెనాల్ని అప్పుడు ప్రారంభించారు టెండర్ జరగడం టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్లో జరిగింది టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ తల్లా వర్క్స్ గ్రౌండ్ చేశారు టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో కంప్లీట్ చేయాలన్నమాట ప్రాజెక్ట్ ఆనంద్ గారు ఏం చెప్పారు ఆయన అంతా తీసుకొచ్చింది ప్రాజెక్ట్ వైఎస్ఆర్ పేరు ఒక్కసారి కూడా మెన్షన్ చేయలేదు ఆయనకి అప్పుడు ఆ టైంలో మంత్రి పదవి కూడా రావడం కూడా ముఖ్యంగా వైఎస్ఆర్ గారి వల్లే వచ్చింది హై లెవెల్ కెనాల్ వచ్చింది ఆయన వల్ల అవన్నీ మర్చిపోయి ఆయన తీసుకొచ్చినట్టు మాట్లాడడం దాని తర్వాత పెద్ద ఎత్తున ప్రోగ్రెస్ కూడా చూపించాడని ఈ మన ప్రభుత్వంలో అసలు ఆ పనులే చేయలేదని చెప్పి కూడా చెప్తారు ఇంకో అలిగేషన్ ఏం పెట్టారు ఫేజ్ వన్ కాకుండా ఫేజ్ టూ స్టార్ట్ చేశామండి అదే లాజిక్ ఒకసారి మీరు ఆలోచిస్తే ఫేజ్ వన్ లో ఫస్ట్ రిజర్వాయర్ వచ్చి పడవ నాటపల్లి మీ హయాంలో ఎక్కువ పని జరిగింది అన్నారు కదా ఫేజ్ వన్ లో మీరు ఎందుకు పడవ నాటపల్లి ఫస్ట్ తీసుకోలేదు డౌన్ స్ట్రీమ్ ఎందుకు తీసుకున్నారు ముందుగా ఫేజ్ వన్ కి ఫేజ్ టూ మీకు డిఫరెన్స్ కనపడుతుంటే ఫేజ్ వన్ లోనే ఫస్ట్ రిజర్వాయర్ ఎందుకు తీసుకోలేదు ఇవన్నీ కొంచెం మీరు మళ్ళీ అందరికీ సమాధానం చెప్పాలి అదేదో ఫస్ట్ టైం మన మున్సిపాలిటీ అయింది కాబట్టి ఒక హాస్పిటల్ వచ్చింది కాబట్టి అది కూడా మీరే తీసుకొచ్చారని చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఏదో అవినీతి జరుగుతుందంట రెడ్ స్టాండర్డ్స్ అవన్నీ ఆయన వెంకటగిరిగా ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నప్పుడు ఎవరినన్నా పోయి అడిగితే అక్కడ ఏ విధంగా అవినీతి జరుగుతుంది ఆయన హయాంలో ఏం జరిగిందనేది ఎవరైనా చెప్పగలరు
ఆయన్ని సపోర్ట్ చేస్తూ ఆ రోజు ఆ ఈవెంట్లో మన లోకేష్ గారేమో ఈయన పెద్ద నాయకుడు కానీ చెప్పేసి మన ఆత్మ గురి పదవి మీద నేర్చుకున్నాను ఆయన సొంత స్టేట్ని సాక్రిఫైస్ చేసి ఒక మంత్రి పదవి కోసం ఫస్ట్ ఆంధ్రప్రజలు అందరికీ క్షమాపణం చెప్పి ఆయన చేసిన పని తప్పని ఆయన సొంత అభివృద్ధి కోసం ఆంధ్ర అభివృద్ధిని ఒక ఇరవై సంవత్సరాలు వెనకాల నెట్టిన ఆయన మనిషి ఆయన ఇక్కడ వచ్చి మళ్ళీ మన నీతులు చెప్తున్నాం అభివృద్ధి ఇక్కడ లేదంట సెంచురీ ప్లే వచ్చింది బయటికి పోయిందంట దానికి కూడా కరెక్ట్గా ఈరోజు చెప్పాల్సిన అవసరం వచ్చింది కాబట్టి చెప్తున్నాం సెంచురీ ప్లే అనేది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ డిసెంబర్లో వాళ్ళు ఇక్కడ రావడం జరిగింది అప్పుడు ఫస్ట్ నారంపేటలో పెట్టాలని చెప్పి ఆలోచన జరిగింది కానీ ఆ టైంలో ఆలోచన నారంపేట ఇంకా రెడీగా లేదు కాబట్టి వాళ్ళు ఇంకా టైం వేస్ట్ చేయలేదు కాబట్టి అప్పుడు వాళ్ళు రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే మేము కొంచెం తొందరగా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి మీకు దగ్గరలోనే ఇంకో చోటు చూపిస్తామని చెప్పేసి కరెక్ట్గా మన ఆత్మకూర్ బార్డర్ నుంచి ఒక రెండు కిలోమీటర్ రెండు కిలోమీటర్లు బయట అంతే కానీ వాళ్ళు చెప్పడం ఏంటి ఇదంతా వెళ్ళిపోయింది ఇక్కడ నుంచి ఆత్మకూర్ నుంచి ఏదో ఐదు వందల కిలోమీటర్ దూరంగా పోయింది ఇక్కడ ప్రాంతానికి అసలు సంబంధమే లేనట్టు వాళ్ళు విమర్శనం చేయడం జరిగింది సో మీరంతా ఆ రోజు జరిగిన స్క్రిప్ట్ అంతా చూస్తే లోకేష్ గారికి అసలు ఐడియా లేదు ఆయన లేని ఉండేది లేనట్టుగా చూపిస్తున్నాడు ఆయన కూడా గట్టిగా నమ్మేస్తున్నాడు టీబీడీపీ వచ్చేస్తుంది టీడీపీ వచ్చేస్తుంది టీడీపీ వచ్చేస్తుంది అని చెప్పేసి అది నమ్మేస్తున్నాడు కూడా ఆయన అంటే ఆయనకి ఆ మైతో మేని ఆ సిండ్రోమ్ బాగా సివియర్గా వచ్చిందని చెప్పేసి క్లియర్గా అయితే కనపడుతుంది మళ్ళీ మన ముఖ్యమంత్రి గారిని కన్నింగ్ 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 అని చెప్పేసి ఇంకోటి మా మొదలు పెట్టారు కన్నింగ్ అంటే ఎవరైనా కానీ వాళ్ళ సొంత ఇంప్రూవ్మెంట్ కోసం లేకపోతే ఏమైనా గోల్ అచీవ్ అవ్వడానికి చీట్ చేయడం అబద్ధాలు ఆడడం అవన్నీ చేసి అంటే ఏ మీన్స్ అయినా చేసుకుని వాళ్ళ గోల్ అచీవ్ అవ్వడం అంటే అది కన్నింగ్ అని అర్థం ఫస్ట్ వాళ్ళు మేనిఫెస్టో తీయమని చెప్పండి టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ మేనిఫెస్టోలో ఏమేమి ఐటెంలు ఉన్నాయి ఏమేమి అచీవ్ అయింది అది ఫస్ట్ ప్రజలకు చెప్పి దాని తర్వాత ఇప్పుడు చెప్పే మేనిఫెస్టోలో వాళ్ళు ఏమి అచీవ్ అవుతారనేది అది కూడా చెప్పండి మన ప్రభుత్వంలో టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో సీఎం గారు ఇచ్చిన మేనిఫెస్టో అది కూడా దీన్ని బయట అది కూడా కంపేర్ చేయండి ఎంత అచీవ్ అయినా అనేది అప్పుడు కన్నింగ్ అనే మాట బయటకు వస్తుంది ఎవరు కన్నింగ్ అనేది అంటే ఒక ఎలక్షన్ గెలవడానికి ఏమైనా చెప్పేస్తారు గెలవడానికి ఎంతైనా అబద్ధాలు చెప్పేవాడు వాళ్ళని కన్నింగ్ అంటారు సో ఆ రెండు ఆ రోజు ఏం బయటపడ్డాయంటే నారా లోకేష్ గారు మైతో మేనియా సిండ్రోమ్ అనేది కన్నింగ్ అనేది అది మీ గురించే చెప్పుకున్నారు అవన్నీ క్వాలిటీస్ మీకు ఉన్నాయి కాబట్టి మళ్ళీ సీఎం గారి మీద వేయడానికి ప్రయత్నం చేయబాకండి మన స్టేట్ని ఏ విధంగా నాశనం చేశారు ఇప్పుడు కూడా పది సంవత్సరాలు అయింది పది సంవత్సరాలు అయినా కానీ మనకి ఆ రెవెన్యూ డెఫిసిట్ పెట్టుకొని ఒక స్టేట్ని నడుపుతూ ఉన్నామంటే ఎంత గ్రేవ్ ఇండస్ట్రీ ఇండస్ట్రీ జరిగేటప్పుడు మీరు ఒక మంత్రి పదవి కోసం అసలు దాన్ని అడ్డుకోలేదు సపోర్ట్ లేదు మళ్ళీ ఈరోజు ఇక్కడికి వచ్చి నీతులు మాట్లాడతాం అందుకు దయచేసి మళ్ళీ ఆత్మకు గురించి మాట్లాడాలంటే మీ ద్వారా మళ్ళీ చెప్తున్నా ఏ టాపిక్ అయినా డిసైడ్ చేయండి టైం డిసైడ్ చేయండి లొకేషన్ డిసైడ్ చేయండి 
फेस टू फेस डिबेट इक अभिवृद्धि कोसम का इक जगे डेवलपमेंट वर्क मन प्रभुत्म चे कार्यक्रम का एक्ड़ू मैक रेटे हड़ावड़ी का आत्मकूर गुरी निजें तेजे लोकेश आत्मकूर टाउन को रही स्वयं चूँगी इवेम जो एवरो स्ट्रिक्टे इष्ट वाटे दिन तरह डैलाग्लो डैलाग्ल का स्क्रिप्ट का डैलाग्ल का कोजनलिटी चूपी सी यूथ वॉइस अच्छे दाखी करेक्टी ऐडिया मेरे चोर मुदे तुम्हें इपड़े विधा सदर्क प्रजल अम्मतर अटाकंड बुड़द चल इदा चार्यक्रम गुरी नागु संवस कदा मैं श्रीलंका अना स्टेट नाशनमी असल मा यूथ भविष्य लेदी इन इन चुप्त अभी रकम सीएम की क्रेडिट इच्छा अंत किंदाई सीएम गार मत पनार इंडिया जरिए आ मेनिफेस्टो रिजी का बैठ माने मन स्टेट मुझे आलोची वैजाग् कैपिटल मन अंदर की भविष्य मैं कॉस्मोपालिटन सिटी अभी नागे दपार को द्वारा भोगापुर एयरपोर्ट नाग संवस आपार को मल्ल इन मूर्ण ने मुझे स्टार्ट मिगता कार्यक्रम डेवलपमेंट वर्कस एम जो स्टेट एन पोर्टल का इंडस्ट्री का सैनिटी प्ले मन का असल इंडस्ट्री रेदना का सैनिटी प्ले वस्ते दाखिल वेरे विमर्शन अंत आत्मकूर ना बैठक पड़ता है आंध्र के कदा वे राबो रोज आत्मकूर नारंपेट इंडस्ट्रियल एस्टेट फस्ट इंडस्ट्री रे रे नौना मन प्रभुत्में सैड वेलफेर स्कीम अंत कल पद दाकोचि वेरे वेरे स्कीम द्वारा मूड नेशनल हईवे वाई कमायपट पोर्ट दिन तरह कृष्ण कृष्णपट पोर्ट कनेको रेलवे लाइन बैठा राबो रोज लाजिस्टिक वेर हौज हब तैयार आलरे इपा मन फैसली वेरे वेरे कंपनी द्वारा रेब मेला आगस्ट ट्वेंटी फोर्थ इंको जॉब मेला जून ट्वेंटी फोर्थ सर दिन तरह मल्ल आगस्ट फस्ट वीक ईटी कंपनी जॉब मेला की वाल मल्ल स्टूडेंट की स्पेषल ट्रैनी चुनाव एंटे वाली अर्वा जॉब रेडी चेया की ट्रैन प्रोग्रम कंडक्ट गवर्नमेंट द्वारा लारजेस्ट रेवेन्यू अंत रेवेन्यू इश्यूस मीद लारजेस्ट प्रोग्रम प्रभुत्म फस्ट टाइम इन हिस्टर रीसर्वे स्टार्ट हड्रेड इयर्स तरह नंबर टू चुक्ल भूम अने हड्रेड अवी इयर्स तरह मन आत्मकूर का सैवीन थे नैक्स्ट सिक्स मंथ मुख्यमंत्री गार इपड़े प्रोग्रम वाली द्वारा प्रति इंटी पी इमीडियट रेवेन्यू समस्या वन मंथ टाइम इच्छी रिजावे प्रति इंटी पी इंत एत दयचे 
మీరు ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏ విధంగా ముందుకు చేయ తీసుకోవాలో లేకపోతే ఇంప్రూవ్ చేయాలో ఆ దాని గురించి మాట్లాడండి కానీ ఇక్కడికి వచ్చి అనవసరమైన విమర్శలు కానీ మా నాయకుల మీద అవినీతి ఆరోపణలు చేయడం కానీ లేనిది ఉన్నట్టు సృష్టించడం మీ మెడికల్ కండిషన్ని కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకొని మీ విమర్శలు కూడా జాగ్రత్తగా ఇచ్చేటప్పుడు మీరు ఉండే చదివి అందరికి వినిపి బాకండి అని చెప్పి మీ మళ్ళీ లోకేష్ గారు కోరుతూ మీకు ఇన్విటేషన్ ఇస్తున్నాం మళ్ళీ ఆత్మ కోరిక రాండి మీరు చెప్పిన అలిగేషన్స్ వన్ బై వన్ ఏమున్నదేది చూపిస్తాం మా కాన్స్టిట్యున్సీలో ఏ విధంగా అభివృద్ధి జరుగుతుంది మీ ఇంకో పెద్ద మనిషి తీసుకొచ్చారు ఆ రోజు ఈ ఏరియా గురించి మాట్లాడడానికి ఆనంద్ రామ్నారాయణ రెడ్డి గారు ఫస్ట్ మీరు ఇక్కడికి వచ్చే ముందుగా ఈ ప్రజలందరికీ క్షమాపణ చెప్పండి మీరు చేసిన ఈ ప్రాంతాన ప్రాంతానికి అన్యాయం ఆ రోజు విభజన జరిగేటప్పుడు మీ స్టాండ్ ఏ విధంగా ఇక ఐదు కోట్ల మందికి నష్టం జరిగిందో ఫస్ట్ దానికి మీరు అందరినీ క్షమాపణ కోరండి దాని తర్వాత మిగతా సబ్జెక్ట్స్ ఏమైనా కానీ మాట్లాడతాం థ్యాంక్ యూ మంచి పాయింట్ తీసుకొచ్చారు నెక్స్ట్ జాబ్ మేము ఇలా పెడుతున్నాం అది థర్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ వేకెన్సీస్ తీసుకొస్తున్నాం దాంట్లో మెయిన్గా అమల్ రాజా బ్యాటరీస్ డిక్సాన్ మొబైల్స్ అవి అట్లాంటి ఇండస్ట్రీస్ కూడా తీసుకొస్తున్నాం ఆగస్ట్ ఫస్ట్ వీక్ ఇంకో జాబ్ మేలా కూడా పెడుతున్నాం దాంట్లో ఐటీ కంపెనీస్ కూడా తీసుకొస్తున్నాం ఎందుకంటే మనం మొత్తం ఇండస్ట్రీని మొత్తం కాన్స్టిట్యున్సీని సర్వే అయిపోయింది ఎన్ని మంది స్టూడెంట్స్ బీటెక్ ఎన్ని మంది స్టూడెంట్స్ ఇంటర్ ఎన్ని మంది స్టూడెంట్స్ డిగ్రీ వాళ్ళకి ఏ విధంగా శాలరీ మన శాలరీ బేస్ వచ్చి ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ దాకా ఉంది డిపెండింగ్ ఆన్ క్వాలిఫికేషన్ కానీ జాబ్ కానీ లేకపోతే వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ గురించి కానీ సో ఇవన్నీ ఆల్రెడీ మనం మ్యాప్ చేస్తున్నాం మన ఆత్మకూర్ కాన్స్టిట్యున్సీలో సచివాలయం వైజ్ కంప్లీట్ డేటా ఉంది మన దగ్గర సో రాబోయే వన్ ఇయర్లో ఏ విధంగా జాబ్ మేలాస్ పెట్టాలనేది ఏ ఇండస్ట్రీస్ పిలవాలనేది ఏ విధంగా ట్రైనింగ్ చేయాలనేది కూడా ఆల్రెడీ మ్యాప్ చేస్తారు సార్ ఇప్పుడు ట్వంటీ థర్డ్ బస్ స్టాండ్ ఓపెనింగ్ అయితే దాని ఇన్విటేషన్లో ఆత్మకూరికి మున్సిపల్ చైర్మన్ ప్రథమ గౌరవ మున్సిపల్ ఫండ్స్ కూడా కొంతమంది మరి మున్సిపల్ కమిటీ చైర్మన్ పేరు దాంట్లో ఇన్విటేషన్ ఎందుకు వెళ్ళారు ఎందుకు లేదండి మున్సిపల్ చైర్మన్ ఉంది కదా ఆ ఇన్విటేషన్లో ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఇన్విటేషన్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ బస్ స్టాండ్ ఓపెనింగ్ అంతే కానీ ఆ గెస్ట్ లిస్ట్ దాంట్లో లేదు అది ఓపర్ ముఖ్యంగా ఆ బస్ టెర్మినల్ హ్యాస్ బీన్ కంప్లీట్లీ ఫండెడ్ బై ఎంజిఆర్ ఫౌండేషన్ అంటే ఇప్పుడు దాంట్లో మున్సిపాలిటీ ఫండ్స్ లేవంటారా మున్సిపాలిటీ ఫండ్స్ లేవు మనం ఆ పక్కన కింద సైడ్ రోడ్స్ ఏమున్నాయో అది నుడా కింద టెండర్ పిలిచారు అంతే కానీ మెయిన్ స్ట్రక్చర్ బస్ టెర్మినల్ అయితే కంప్లీట్లీ ఫండెడ్ బై ఎంజిఆర్ ఫౌండేషన్ డెవలప్మెంట్ వర్క్ జరిగింది సంగం బ్యారేజ్ అనేది కూడా టూ థౌజండ్ ఎయిట్ సంగం బ్యారేజ్ నెల్లూరు బ్యారేజ్ టూ థౌజండ్ నైన్ లో స్టార్ట్ అయ్యేది దాన్ని కంప్లీట్ చేసింది మన సీఎం గారు ఆ టెన్ ఇయర్స్ లో మేము కూడా ఫస్ట్ రిటర్న్ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాం వాళ్ళకి ఆ టెన్ ఇయర్స్ లో మీరు సంగం బ్యారేజ్ అంతా కలిపితే ఒక మూడు వందల కోట్లు ప్రాజెక్ట్ ఎందుకు కంప్లీట్ చేయలేదు అది లాస్ట్ ఇయర్ ఆగస్టు లో ఓపెన్ అయింది ఆ రోజు వచ్చినప్పుడు మనం ముందే ఒక సర్వే కూడా చేస్తున్నాం మొత్తం కాన్స్టిట్యున్సీకి ఇంపార్టెంట్ నీడ్స్ ఏంటి అనేది విలేజెస్ లో కానీ లేకపోతే ఇరిగేషన్ లో కానీ లేకపోతే కొన్ని ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వర్క్స్ అని చెప్పేసి దాన్ని బట్టి ఆ రోజు సీఎం గారు వచ్చిన ప్రోగ్రామ్ లో మనం కోరడం జరిగింది మీకు అందరికీ అప్డేట్ ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఇప్పుడు సిక్స్ మంత్స్ అయిపోయింది ప్రతి డిపార్ట్మెంట్ డీటెయిల్ ఎస్టిమేట్ తయారు చేసి కన్సర్న్ డిపార్ట్మెంట్స్ దాని ఫైనాన్షియల్ అప్రూవల్ కోసం సీఎం ఆఫీస్కి పంపించేస్తున్నారు అంది సో ఆ ప్రాసెస్ అంతా నార్మల్గా ఒక ఆరేడు నెలలు పడుతుంది కాబట్టి అదంతా అయిపోయింది దాని తర్వాత మీకు రిక్వైర్డ్ పేపర్స్ కూడా రిలీజ్ చేస్తాం సీఎం ఆఫీస్లో ఎక్కడ అప్రూవల్ కోసం వచ్చిందని ఆ డీటెయిల్ ఎస్టిమేట్స్ కూడా రెడీ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టూ త్రీ మంత్స్లో దాన్ని శాంక్షన్ కూడా చేయడానికి కూడా ప్రయత్నం చేస్తుంది 
మీరు కొంచెం లేటుగా వచ్చారు ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు కానీ బద్వేల్ కంటే ఆ రోజు నారంపేటలో పెట్టాలంత ఆలోచించారు ఆ రోజు ఇటుకి నారంపేట ఇంకా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రెడీ కాలేదు రెడీ కాలేదు కాబట్టి వాళ్ళు కూడా టైం లేదు కాబట్టి వాళ్ళు ఏమన్నారంటే దగ్గరగా ఏముందనేది ఒక చోటు చూడండి మాకు ఇంత ఇదే స్థలం ఉండే తప్పు ప్లస్ ఎలక్ట్రిసిటీ కానీ వాటర్ సప్లై కానీ అన్నీ ఉండే తప్పు అని ఆ రోజు దగ్గరగా ఏం జరిగిందంటే మన ఆత్మకూరి కరెక్ట్గా ఒక రెండు కిలోమీటర్ బయట అంతే అంతే టెక్నికల్గా అయితే కడప డిస్ట్రిక్ట్లో ఉంది కానీ యాక్చువల్గా చూస్తే దానికి పెద్ద టెర్మినల్ ఓపెనింగ్ ఆ బస్ టెర్మినల్ కూడా మనం ఎంజిఆర్ ఫౌండేషన్ తరఫున ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఎందుకు తీసుకున్నామండి ఆత్మకూరికి ఫస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ ల్యాండింగ్ అనమాట అంటే ఏ ఊరికైనా ఏ పెద్ద ఊరైనా కానీ బెంగళూరు అయినా ఉంది ఎక్కడికైనా కానీ ఎవరైనా దిగేది ఫస్ట్ డెస్టినేషన్ ఏదో ఎయిర్పోర్ట్ అయినా ట్రైన్ స్టేషన్ అయినా బస్ స్టేషన్ అయినా అనుకో దిగంగానే ఫస్ట్ ఈ ఊరు సంగతి ఆ దిగంగానే తెలిసిపోతుంది ఆ ఊరు ఎట్టుందనేది ఆ ఎయిర్పోర్ట్ కానీ ట్రైన్ స్టేషన్ కానీ బస్ స్టేషన్ చూస్తుంది అందుకు అప్పుడు గౌతమ్ గౌతమ్ గారు ఎంతో విధంగా ఆకుపూర్ బస్ టెర్మినల్ని కొంచెం మోడర్న్గా తయారు చేసి వచ్చి వాళ్ళకి ఫస్ట్ కల్పించాలన్నమాట మనం పట్టణం కాబోతున్నాం మనం గ్రామం నుంచి మున్సిపాలిటీకి వచ్చాం మున్సిపాలిటీ నుంచి ఒక పెద్ద టౌన్ లాగా తయారాలంటే ఫస్ట్ మన బేసిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బాగుండాలని చెప్పేసి ఆ రోజు బస్ స్టాండ్ తీసుకొని ఎంజిఆర్ ఫౌండేషన్ కింద మీకు అందరికీ ఆ ఫోటో కూడా అక్కడే కనపడుతున్నాం మీ అందరికీ స్పెషల్ ఇన్విటేషన్గా ఆ రోజు తప్పకుండా రాండి ఫస్ట్ యానివర్సరీ అవుతుంది మన ఎలిక లాస్ట్ ఇయర్ ఎలక్షన్ కూడా జూన్ ట్వంటీ థర్డ్ జరిగింది కరెక్ట్గా వన్ ఇయర్ అవుతుంది అనమాట నేను ఎమ్మెల్యేగా ఛార్జ్ తీసుకొని ఈ ఎం ఈ వన్ ఇయర్లో ఏ విధంగా ఈ కాన్స్టిట్యున్సీ ముందుకు తీసుకుపోతున్నాము దాని తర్వాత ఏ విధంగా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ చేస్తున్నాము అవన్నీ మీకు స్పెషల్గా ఇన్విటేషన్ అనుకొని తప్పకుండా మీరందరూ ఆ రోజు ఆ ఈవెంట్లో పాల్గొనాలని చెప్పి మీకు మిగతా వ్యవస్థలు కానీ అక్కడ కరెక్ట్గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ రోజు అక్కడ పెట్టారు అంటే సార్ ఇప్పుడు దాదాపుగా కనుకొండ ప్రాంతమే కదా ఆత్మకూరు ప్రాంతం అనేది మూడు వేల కోట్ల రూపాయలతో రెండు వేల ఐదు వందల మందికి ఉపాధి కల్పించే ఉద్దేశంతో అనేది అప్పుడు విధంగా తా గౌతమ్ రెడ్డి గారు పెట్టింది అయితే మీరు ఆయన సార్ మరణాంతరం మీరు మా ఎమ్మెల్యేగా వచ్చారు దాన్ని ఆల్టర్నేట్గా ఇప్పటి వరకు కూడా ఒక ఫ్యాక్టరీ కూడా తీసుకురాలి అది కూడా మీకు చెప్పాలి కదా ఫస్ట్ ఫ్యాక్టరీ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వన్ మంత్ అనౌన్స్ చేస్తున్నాం ఆ ఫ్యాక్టరీ ఏంటంటే సిమిలర్లీ లైక్ సెంచరీ ప్లై అది ఒక స్మాలర్ స్కేల్ అనమాట మన అగ్రికల్చరల్ వేస్ట్ అంటే వరి కట్టే నా కోసేటప్పుడు గడ్డిలాగా బయటకు వస్తుంది అది వేస్ట్ ఆ వేస్ట్ ప్రోడక్ట్తో ఫర్నిచర్ ప్రోడక్ట్స్ తయారు చేయడానికి ఒక కొత్త ఇండస్ట్రీ తీసుకొస్తుంది నారంపేటలో అది ఫస్ట్ ఇండస్ట్రీ అవుతుంది మన ప్లాన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం మీకు అందరికీ తెలుసు ఆత్మకూర్ డెవలప్మెంట్ ఫోరం అని ఒక ప్లాట్ఫామ్ తయారు చేస్తుంది దాంట్లో ఐఐటి తిరుపతి కానీ ఐఐటి మెడ్రాస్ కానీ మిగతా అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీస్ కానీ వాళ్ళందరూ దాంట్లో ఒక భాగం అనమాట వాళ్ళు అడ్వైజ్ చేసింది ఏంటంటే రాబోయే రోజుల్లో ఆత్మకూరికి ఏ విధంగా ముందుకు తీసుకుపోవాలంటే ఇక్కడ నైంటీ పర్సెంట్ అగ్రికల్చరల్ కమ్యూనిటీ ఉంది ఈ నైంటీ పర్సెంట్ వచ్చే ఐదు సంవత్సరాల్లో ఒక సిక్స్టీ పర్సెంట్ దాకా తగ్గే అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే చాలా మంది కొత్తగా పిల్లలు కానీ వీళ్ళందరూ చదువుకొని అగ్రికల్చర్ తీసుకుని వేరే ఇండస్ట్రీ చేస్తారు ఇప్పుడు రాబోయే రోజుల్లో మెకనైజేషన్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది ప్లస్ ఈ అగ్రికల్చర్ ప్రోడక్ట్స్తో దాని కన్సర్న్ ఇండస్ట్రీస్ ఇక్కడ పెడతామని చెప్పేసి ఆ ఆలోచనతో ఫస్ట్ ఇండస్ట్రీ తీసుకొచ్చాం మరి ఇప్పుడు లాస్ట్ ఆరు నెలల నుంచి కొంచెం తీవ్రంగా అందరితో డిస్కషన్ చేసి ఈ ఫస్ట్ ప్రోడక్ట్ అనమాట అగ్రికల్చర్ వేస్ట్తో ఒక ఫర్నిచర్ తయారు చేసే ఇండస్ట్రీ ఒకటి తీసుకొస్తున్నాం నెక్స్ట్ వచ్చి ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీ తయారు రెడీ చేస్తున్నాం ఏంటంటే ఇక్కడ నిమ్మకాయ లేకపోతే మిగతా మిగతా ఏం గ్రోత్ ఏదైతున్నాయి వాటిలన్నిటికీ ప్యాకేజింగ్ అండ్ ఫార్వర్డింగ్ అనమాట ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకి ఇబ్బంది ఏంటంటే ఇప్పుడు బస్తాల్లో నా ఎక్కడో చాలా వరకు స్పాయిల్ అవ్వడం దాని తర్వాత రోడ్ ఉండడం ఆ లాంగ్ టర్మ్ ప్లానింగ్ తీసుకొని వచ్చే ఫైవ్ ఇయర్స్లో ఈ వీటి ఇండస్ట్రీస్ అన్నీ తయారు చేస్తున్నాయి ఉపాధి కల్పించు అంటే ఫస్ట్ ప్లేట్ ఫస్ట్ ప్లాంట్ పెట్టేది అప్రాక్సిమేట్గా హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ పీపుల్ ఫస్ట్ ప్లాంట్ కానీ రాబోయే రోజుల్లో డిపెండింగ్ ఆన్ ద హౌ ఫస్ట్ ప్లాంట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఏ విధంగా ఉంటుంది దాని తర్వాత సపోజ్ మనకి హై లెవెల్ కెనాల్ కూడా తొందరగా అయిపోతే మోర్ ఏరియా అగ్రికల్చర్ కింద వస్తుంది కాబట్టి ఆ ప్లాంట్ సైజ
ప్రతి ఎకరాకి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టన్స్ టు టూ టన్స్ వేస్ట్ డిపెండింగ్ ఆ కటింగ్ మెథడ్ బట్టి ఉంటుంది అనమాట పర్ కేజీకి టూ పాయింట్ ఫైవ్ రూపీస్ వాళ్ళకి పేమెంట్ కూడా చేస్తారు సో రెండు విధాలుగా వాళ్ళకి వేస్ట్కి డబ్బులు వస్తే దాని తర్వాత మన ప్రాంతానికి కూడా ఒక ఇండస్ట్రీ వస్తుంది ఆ అట్లాంటి ఇండస్ట్రీస్ మోర్గా తీసుకొని మనం రాబోయే రోజుల్లో ఇంకా ఎక్కువగా ఇండస్ట్రియలైజ్ చేయడానికి తప్పకుండా ఒక టూ త్రీ మంత్స్లోనే మన కాన్స్టిట్యున్సీ డెవలప్మెంట్ ప్లాన్ అనేది తీసుకొస్తుంది ప్రయత్నం చేస్తారు ఇప్పటి వరకు ఎంతమంది కల్పించారు ఏ స్థాయిలోని కల్పించదు ఎంతమంది టూ పాయింట్స్ మనం ఫస్ట్ జాబ్ మేలో పెట్టినప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ వేకెన్సీస్ తీసుకొచ్చాం ఎక్కువగా ఇక్కడ చుట్టుపక్కల ఇండస్ట్రీస్ తీసుకొచ్చాం శ్రీ సిటీ అనుకోండి లేకపోతే ఇక్కడ తిరుపతి కానీ ఇట్లాంటి ఇండస్ట్రీ తీసుకుంది ఫస్ట్ జాబ్ మేలాకి మనకి ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ వేకెన్సీస్ తీసుకొస్తే ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ అప్లికేషన్స్ వచ్చాయి దాంట్లో టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ సెలెక్ట్ అయ్యారు కానీ ఫైనల్గా హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ మంది అయితే ప్లేస్మెంట్ జరిగింది సో దాంట్లో స్టడీ కూడా చేసాం దేనివల్ల కొంచెం అది తగ్గింది అనేది మెయిన్గా ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ జాబ్కి మ్యాచ్ అవ్వడానికి కొంచెం ట్రైనింగ్ అవసరం ఆ ట్రైనింగ్ గ్యాప్ ఆ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ గ్యాప్ ఐడెంటిఫై చేస్తూ లాస్ట్ త్రీ మంత్స్ నుంచి కూడా ప్రతి మన లోకల్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ కానీ పాలిటెక్నిక్ కాలేజ్ కానీ ఈ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేస్తున్నాం నెక్స్ట్ మనం జూన్ ట్వంటీ థర్డ్ 